students so today we'll deal about the next unit of community health nursing that is health assessment oh, first of all we have to uh, uh, discuss about health assessment according to the age group okay so let's begin the topic characteristics of a healthy persons so what are certain characteristics जिसको अपन हेल्दी पर्सनस बोल सकते हैं तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट पॉइंट दे हैव अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड इनर लोकस ऑफ कंट्रोल दैट इज दे आर कॉन्फिडेंट एंड एबिलिटी टू कम्पेट डिसीजन ओके अपन हेल्दी पर्सन उसको बोलेंगे जो फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरह से फिट हों तो अपन उसको बोलेंगे हेल्दी पर्सन जो कि जिसका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो और जो अपने सेल्फ एस्टीम पर कंट्रोल रखता और जिसका कॉन्फिडेंट ओके okay, बहुत अच्छा हो डिसीजन मेकिंग अच्छा हो डिसीजन पावर अच्छा हो ओके okay, उसको गाइडेंस सही मिले उसको इवेल्यूशन इंडिपेंडेंट हो डिसीजन अपना ले सके ओके okay, किसी पे किसी के डिसीजन पे निर्भर ना रहें ओके नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हेल्दी पर्सन हैव हाई रिगार्ड फॉर देम दे हैव नॉट सेल्फ इंड्यूज और प्री प्री ऑक्यूपाइड विद द पर्सनल आइडेंटिटी और वेलफेयर इसमें ये बता रखा है रेदर दे आर कम्यूटी टू गोल्स रेदर दे आर पर्सनल वेलफेयर्स उनका जो गोल है उनका मकसद है उनको बहुत अच्छी तरह पता है उनका मकसद गोल ओके तो वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कम्पैशन हो स्ट्रॉन्ग हो कम्यूनिटी को साथ में लेकर चले ओके हर चीज़ देखें नेक्स्ट थिंग इज हर चीज़ देखें वो बेनिफिट्स क्या हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे कोपअप करना सीखें नेक्स्ट हेल्दी पीपल आर फर्दर ओरिएंटेड विलिंग टू डील ए इमीडिएट ग्राफिकेशन फॉर द फ्यूचर स्कीम्स ओके उसको ये पता है कि फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए अगर अपन सेविंग्स करेंगे उसको ये फ्यूचर्स प्लानिंग भी रखनी चाहिए नॉट ओनली द प्रेजेंट थिंग बट ऑल्सो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि फ्यूचर प्लानिंग भी उसको साथ में लेकर सोच के और डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली करके चले दे आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड एंड कंसिडर्स इम्पॉर्टेंट फॉर्म ओपिनियन एंड अफेयर्स बी ऑन टू टच सोलमेट प्राइवेट इंटरेस्ट उनको ये पता होना चाहिए कि उनके जो ओपिनियंस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है ओके okay, पीपल्स को कितना इन्फ्लुएंस करता है ओके okay, उनका जो ओपिनियन है वो भी करेक्ट होना चाहिए रिगार्डिंग टू ऑल द थिंग्स नेक्स्ट पीपल लिविंग इन प्री मॉर्टम सोसाइटी प्लेस लो वैल्यू ऑन हेल्थ एंड सर्वाइवल हेल्थ पीपल एंड प्लेस हाई वैल्यू ऑन देर क्वान्टिटीज़ ओके तो जो ऐसे पीपल्स हैं जिनका प्री मॉर्टम सोसाइटी में बहुत वीक वीक हैं तो जो सारी क्वालिटीज़ हैं उनमें भी ओके okay, जैसे कि वहाँ के लोग जैसे अलग लाइफ स्टाइल्स को यूज़ करते हैं अलग अलग लाइफ स्टाइल्स होती हैं उनकी ओके रिगार्डिंग टू डैट ऑल्सो जगह जगह दूसरी भी जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो चलेगी तो जो लोकेलिटी है उसके बेस पे या जो पर्सन है उसके बेस पे जो जो भी कस्टम्स रूल्स रेगुलेशन चलते हैं डाइट्रिक पैटर्न एंड ऑल दोज थिंग्स ओके वो सारे उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर रहने चाहिए उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या उसके वेलफेयर में है क्या उसके वेलफेयर में नहीं नेक्स्ट हेल्दी पर्सन रिलाइज कम्पेरिशनशिप येट बिकॉज दे हैव अ हाई रिगार्डिंग डेम सेल्स ओके कम्फर्टेबली अलोन अलोन भी रहना अगर उसको चाहिए फ्रीडम उसको चाहिए उसको अगर अलोन रहना तो हेल्दी पर्सन अकेला भी रह सकता है इन्वायरमेंट के साथ वो क्या हो सकता है इन्वायरमेंट uh, के साथ वो कोप अप भी कर सकता है नेक्स्ट हेल्दी पीपल आर ट्रस्टिंग एंड ईजिली एंटर इन टू सोशल नेटवर्क जो हेल्दी पीपल है वो ईजिली ट्रस्ट कर लेंगे और ईजिली सोशल नेटवर्कस में आएंगे ओके टू और मोर पीपल दे कैन मेक मेक टू गैदर ओके एक कंपनी या एक ऐसा नेटवर्क वो बनाएंगे और हेल्दी जो बॉन्ड है वो कम्यूनिटी के साथ मेनटेन करेंगे नेक्स्ट हेल्दी पीपल परस्यू नॉलेज नॉलेज ऑफ दैम सेल्फ एज वेल एज नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड दैम टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड मीनिंग ऑफ अ बेसिक ह्यूमन नीड ओके सो इसके अंदर ये बता रखा है जो हेल्दी पीपल्स हैं उनमें नॉलेज भी भरपूर रहेगी अकॉर्डिंग टू नॉलेज उनको क्या सिचुएशन कैसे फेस करनी है ओके okay, उनको क्या ह्यूमन नीड है वो सब उनको पता होना चाहिए तो फिजिकली भी नहीं मैंटली भी पर्सन स्टेबल होना चाहिए नेक्स्ट A healthy person has a sense of coherence, a global oriented, and express that extent to which one has persuaded, enduring through dynamic feeling of confidence, one internal external environment. उसको ये पता होना चाहिए कि 
अब जो बॉडी का अंदर का इन्वायरमेंट है वो अलग है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो अलग है तो दोनों को हाइजीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो अकॉर्डिंग टू डायनामिक उसको ये पता रहना चाहिए सेल्फ और कॉम सेल्फ ऑफ कॉन्फिडेंस फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस सेल्फ ऑफ वर्थ ही होना चाहिए पर्सन अपने आप की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए उसको ये भी पता होना चाहिए कि हाइजीनिक वे से उसको क्या करना है पूरा इन्वायरमेंट uh, उसको क्लीन अप रखना है चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो बोथ कैन फैक्टर्स दैट लीड टू डिस्ट्रक्शन ओके दोनों ही डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे उसकी हेल्थ को ओके नेक्स्ट नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द असेसमेंट ऑफ हेल्थ इन चिल्ड्रन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट हेल्थ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन so what is health a state of complete physical mental and social well being and not merely absence of disease as sab jante who ne health ki definition di thi ki health kya hai complete physical or mental social well being hai complete mentally physically and social hai okay to ye sari cheeze hongi but uske andar kya rahega absence of disease of infirmity koi bhi mental distress ya ye sari cheeze nahi hongi not a condition but an adjustment ya apne previous यूनिट्स में भी पढ़ लिया था हेल्थ के बारे में सो इट्स जस्ट इन ब्रीफ नॉट अ कंडीशन दैट इज एडजस्ट ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जहाँ पे वो पर्सन अपने आप को एडजस्ट ना कर ना कर पाए नेक्स्ट नॉट अ स्टेट बट अ प्रोसेस ओके स्टेट नहीं एक प्रोसेस है द प्रोसेस हेल्प टू अडेप्ट ओनली ऑन फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट ऐसा प्रोसेस जो कि फिजिकली नहीं सोशली भी एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट हो सके नेक्स्ट चाइल्ड हेल्थ क्लोजली रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर चाइल्ड की हेल्थ की बात करें तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे कि पीडियाटिक नर्सिंग में है कि कैसे जीरो टू फाइव ईयर से टॉडलर पी स्कूल स्कूलर से एडोलेसन तक का जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सब देखते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट प्रपोर्शनल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिर चाइल्ड हेल्थ है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुका तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुका तो डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोथ के साथ साथ हेल्थ भी रुकेगी वो हेल्दी पर्सन नहीं कहला पाएगा नेक्स्ट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी अडल्ट की बच्चों को भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसका प्रॉपर उसको प्रॉपर असेसमेंट करते रहें ओके नीड टू बी असेस फ्रिक्वेंटली टू अवॉइड पिट फॉल्स मैंने बताया जैसे कि पिट फॉल मीन्स अगर कोई भी वो फॉल हो जाए बचा या कोई भी उसमें डिफेक्ट्स निकल जाए उस डिफेक्ट्स को बचाने के लिए अपन को तुरंत असेसमेंट करवाना है हेल्दी चाइल्ड विल ग्रो टू बे हेल्दी अडल्ट अगर एक हेल्दी चाइल्ड रहेगा तभी वो एक हेल्दी अडल्ट में कन्वर्ट हो पाएगा नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड चिल्ड्रन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इन्फेंसी इन्फेंसी के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से स्टेजेस हैं ठीक है बर्थ टू ट्वेल्व मंथ बर्थ से ट्वेल्व मंथ को इन्फेंसी कहेंगे अपन नियोनेट कहेंगे ओके okay, उसमें भी डिवाइड है नियोनेट जीरो टू ट्वेंटी एट डेज तक कहेंगे उसके बाद न्यू न्योनेट्स मीन्स न्यू बॉन्स ओके न्यू बॉन्स और न्योनेट्स एक ही बात है एक ही टर्म है वो जीरो टू ट्वेंटी एट डेज नेक्स्ट इन्फेंसी इन्फेंसी हम कहेंगे वन टू ट्वेल्व मंथ्स नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड होगा वन टू सिक्स ईयर्स अर्ली चाइल्डहुड में भी डिवाइडेड है टॉडलर और प्री स्कूलर तो टॉडलर है वन टू थ्री एंड प्री स्कूलर इन थ्री टू सिक्स ईयर्स दैन मिडिल चाइल्डहुड मिडिल चाइल्डहुड में स्कूल ले जाता थी सिक्स टू ट्वेल्व ईयर्स एंड लेट चाइल्डहुड में इलेवन टू नाइनटीन ईयर्स प्री प्रिपेरल में टेन टू थर्टीन एंड एडोलेसेंट इज थर्टीन टू एटीन ईयर्स नेक्स्ट वाई असेसमेंट इन चिल्ड्रंस क्यों अपन असेसमेंट को इतना फोकस uh, करते हैं हमेशा बिकॉज पेक्यूलर विचेस ऑफ द चिल्ड्रंस डिपेंड पुअर कम्युनिकेशन का एंड लो इम्यूनिटी ये सभी अपन को ये सारी चीज़ें बताता है कि इम्यूनिटी लो होगी कम्युनिकेशन बच्चों में अच्छी नहीं होगी तो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ ओके okay, उसकी वजह से नेक्स्ट इंश्योर नॉर्मल हेल्थ नॉर्मल हेल्थ इंश्योर करना बहुत नेसरी एंड इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट प्रोवाइड टाइमली गाइडेंस फॉर ऑप्टीमल हेल्थ ऑप्टीमल हेल्थ के लिए अगर ऑप्टीमल हेल्थ आनी है तो उसके लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट डिटेक्ट अब नॉर्मल स्टेट एंड करेक्ट दैम अब नॉर्मल स्टेटस को डिटेक्ट करना है तुरंत करेक्ट करना है उनके पेरेंट्स को भी एजुकेट करना है गुड एजुकेशन प्रोवाइड कराना है नेक्स्ट मेथड ऑफ हेल्थ असेसमेंट अब कैसे अपन ऑल एज ग्रुप्स में कैसे अपन मेथड्स यूज़ करेंगे अपन डाइट्रिक हिस्ट्री लेंगे कि क्या डाइट लेता है ओके okay, बच्चा क्या डाइट लेगा हिस्ट्री ऑफ इलनेस देखेंगे अपन जनरल एग्जामिनेशन करेंगे और बायोकेमिकल एग्जामिनेशन अगर अपन को जनरल एग्जामिनेशन में कुछ भी अब नॉर्मलिटी पाती है तो अपन उन सारी अब नॉर्मलिटीज़ को आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड करेंगे 
नेक्स्ट डाइट्रिक हिस्ट्री अगर जीरो फाइव ईयर्स में लेते हो तो अपन क्या क्या पूछेंगे नेचर ऑफ डाइट अपन पूछेंगे किस प्रकार का भोजन बेबी को देते हैं नेक्स्ट है स्टेबल फूड कितनी स्टेबल है कि नहीं है फूड कैसा है ऐसा मीन सॉलिड सॉलिड है कैसा है एपेटाइट उस चीज से जो अपन दे रहे हैं उस एपेटाइट उसकी कैसी है ओके ब्रेस्ट फीडिंग अपन देंगे वीनिंग देंगे ओके देन फीडिंग प्रॉब्लम्स अपन चेक करेंगे अगर कोई फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं सकिंग प्रॉब्लम तो नहीं है ओके अगर मदर को प्रॉब्लम है इन्वर्टेड निपल्स हैं तो उसका भी अपन ट्रीटमेंट देंगे देन वाइटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं कब दिए हैं ठीक है इसका क्या कितने टाइम पीरियड या कितने इंटरवल्स में दे रही है मदर फूड एलर्जी तो नहीं है किसी चीज़ से बर्थ वेट कितना है और रीसेंट कितना वेट लॉस हुआ है इससे अपन को पता चलेगा कि कैसे डेवलपमेंट में गिरावट आ रही है ओके देन वेज गार्डन पोट्रीम कैटल या कुछ एनिमल्स तो नहीं है उन अगर एनिमल्स से बाइट करा है तो उसका इंजेक्शन उसको दिया है कि नहीं दिया अपन को सब चीज़ें पता करनी है नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस हिस्ट्री ऑफ इलनेस अगर पहले कोई हिस्ट्री इलनेस की हिस्ट्री तो नहीं है जैसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था बेबी को नेक्स्ट इन्फेस्टेशन तो नहीं हुआ जैसे वर्म इन्फेस्टेशन खेलता खेलता अगर वर्म इन्फेस्टेशन हो गया वो हिस्ट्री में तो नहीं है नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन स्टेटस ओके इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखना है अपन को सारी उसने इम्यूनाइजेशन ली है कि नहीं ली है देन पर्सनल हाइजीन हैबिट्स अपन को देखना है कि पर्सनल हाइजीनिक हैबिट्स उसने दी है कि नहीं दी है नेक्स्ट है इमोशनल हेल्थ इमोशनल हेल्थ भी अपन को बहुत देखने की क्योंकि मैंटली फिजिकली दोनों चेक कर रहे हैं तो इमोशनल हेल्थ इज मस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट है सोशल हेल्थ सोशल हेल्थ के बाद अपन देखते हैं एक्सेस टू सिविक एमिटी सोशल हेल्थ से ये uh, पता चलता है कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है ओके okay? फैमिली में मम्मी पापा का लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता या सेपरेशन तो नहीं होगा डिवोर्स ही तो नहीं है ये सब सारी चीज़ें बिकॉज उस चीज़ से बेबी पे बहुत गहरा असर पड़ता है बेबी डिप्रेशन में भी जा सकता है ओके okay? और बेबी के मेंटली uh, स्ट्रेस भी हो सकता है तो बेबी को मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं नेक्स्ट एसेस टू सिविल एमिटीज अगर पोर्टल वाटर सिस्टम कैसा है वाटर डिस्पोजल कैसा है मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं है बेबी को कोई प्रॉब्लम है बेबी को ड्रग्स दी नहीं दी ये सारी चीज़ें बताती हैं ये सारी हिस्ट्री में लेना है फिजिकल जनरल एग्जामिनेशन में हम चेक करेंगे जनरल एग्जामिनेशन में न्यूट्रिशनल एंथोपोमेट्री और न्यू मस्कुलर कंट्रोल चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल असमेंट ऑफ टिश्यू ग्रोथ अपन देखेंगे टिश्यू ग्रोथ का असमेंट करके बोन एज डेंटल एज अगर डेंटल कैरीज तो नहीं है ये चेक करेंगे अगर डेंटल कैरीज हो गई तो अपन जरूर अपन को पता चलेगा कि पानी वाटर सप्लाई अच्छा नहीं क्लोरीन वाटर है तो उससे अपन देख सकते हैं क्लोरीन वाटर ज़्यादा हो तो डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है बच्चों में नेक्स्ट है बायोकेमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल मीन्स अगर मान लो कोई बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स हैं ओके या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे को पहले हो रखी है बताया नहीं है या साइकोलॉजिकल टेस्ट में अपन को सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने नेक्स्ट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन जनरल कंडीशन देखेंगे बेबी की अपीयरेंस देखेंगे कि बेबी कैसा दिखने में है ओके एक्टिविटी कैसी है बेबी एक्टिव है नहीं है स्टेचू बेबी कैसा है नेक्स्ट फेस अपन अपीयरेंस देखेंगे फेस में आई देखेंगे लिप कलर देखेंगे ओरल कैविटी देखेंगे कि ओरल कैविटी में स्वेलिंग तो नहीं है ग्लैंड एंड लिम्फ नोट्स देखेंगे स्वेलिंग तो नहीं अगर वो अपन को स्वेलिंग दिखे एग्जामिनेशन में तो अपन अपन आगे मूव फर्दर अपन प्रोसीजर करेंगे अपन देखेंगे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है सी बी सी डब्ल्यू बी सी अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट भिजवाएंगे नेक्स्ट स्किन कलर देखेंगे हाइड्रेसिस रेशिस तो नहीं है एडिमा तो नहीं वो देखेंगे सिस्टमिक में सी वी एस रेस्पिरेटरी इन कंजनाइटल अब नॉर्मेलिटी देखेंगे मन सिस्टम वाइज देख रहे हैं तो अपन हार्ट की प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी कंजनाइटल अब नॉर्मेलिटी देखेंगे अदर्स अपन देखेंगे कि स्लीप पैकिंग पैटर्न कैसा है प्ले एक्टिविटी वो कर रहा है कि नहीं कर रहा प्ले एक्टिविटी कर रहा है तो वो बहुत ही प्ले एक्टिविटी कर रहा है तो एक्टिव है बेबी ओके और भी सारी चीज़ें अपन इसमें नोटिस करेंगे मेजरमेंट कैसे करेंगे ग्रोथ में अपन वेट देखेंगे बेबी का वेट में इन्फेंट वेट स्केल से अपन चेक करेंगे मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक चेक करेंगे ओके देन सॉल्टर स्प्रिंग मशीन जो बच्चों के लिए आएगी वो अपन उसमें देखेंगे बाथरूम स्केल से भी देख सकते हैं लेंथ अपन देखेंगे इन्फेंटो मीटर और स्टेडियो मीटर से एम ए सी अपन चेक करेंगे टेप मेजरमेंट बैंगल से और शिक्व टेप एक ओके okay, टेप से अपन नॉर्मल टेप से जो नॉर्मल मेजरिंग टेप आती है अपन उससे भी चेक कर सकते हैं ओके देन अपन ये सारे चेस्ट और कॉन्फ्रेंस करेंगे चेक उस चेस्ट और कॉन्फ्रेंस भी अपन देख सकते हैं ओके चेस्ट और कॉन्फ्रेंस हेड सर कॉन्फ्रेंस ओके ये सारी चीज़ अपन देखेंगे नेक्स्ट है बी एम आई बी एम आई अपन वेट और हाइट को देख के अपन बी एम आई निकालेंगे स्किन फोल्डिंग थिकनेस अपन देखेंगे कि बेस्ट स्किन कैपिलरी फिलिंग है कि
डेवलपमेंट है कि नहीं न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी अपन माइल स्टोल से चेक करेंगे मोटा स्किल्स है कि नहीं सारे रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है कि नहीं है ओके okay, जैसे सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है कि नहीं है क्रॉलिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है कि नहीं है सारे रिफ्लेक्स अपन चेक करेंगे बेबी में प्रेजेंट है कि नहीं और रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट नहीं होंगे तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बेबी को हो सकता है स्कूल एज में अपन क्या क्या चेक करेंगे स्कूल एज में अपन नेचर ऑफ डाइट देखेंगे ओके नेक्स्ट टेबल फूड और लंच बॉक्स एपेटाइट देखेंगे लैक ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे बच्चे को क्या पसंद नहीं फूड एलर्जी तो नहीं किसी चीज़ से वेट लॉस किसका हुआ वही सारी चीज़ें हिस्ट्री में अपन इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन वही इम्यूनाइजेशन में टी बी एच बी और बी एस सी जी का अपन खास करके ध्यान रखेंगे पर्सनल हाइजीन मेनटेन है कि नहीं इमोशनल हेल्थ कैसी है सोशल हेल्थ कैसी है पोर्टल वाटर ओके okay, वही सारी चीज़ें आई हैं जो प्रीवियस स्लाइड में आई थी वाटर डिस्पोजल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं है नेक्स्ट जनरल एग्जामिनेशन में वही जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन न्यूट्रिशन एंड न्यूरोमस्कुलर ओके सारे वही टेस्ट अपन सारे करवाएंगे इसके अंदर अपन अपीरेंस जनरल कंडीशन में लिप्स कलर्स ओके ग्लैंड देखेंगे लिम्फ नोट तो नहीं है बाउल बाउल हैबिट देखेंगे अपन ओके okay? इसके अंदर अपन ये ज़रूर है बाउल हैबिट देखेंगे कि बाउल फंक्शनिंग कैसी है ओके okay? बेबी का कंट्रोल अब तक आया है कि नहीं आया यूरिन कंट्रोल uh, में नेक्स्ट अपन उसका बाथरूम स्केल से मेजर करेंगे लेंथ अपन स्टेडियोमीटर से चेक करेंगे चेस्ट सकवेंस टेप से एम बी एम आई वेट अपॉन हाइट स्क्वायर से नेक्स्ट है स्किन फोल्डिंग थिकनेस अपन देखेंगे न्यूरोमस्कुला में मोटा स्किल्स देखेंगे नेक्स्ट एडोलेस एडोलेसेंस में अपन देखेंगे एडोलेसेंस में डाइट्रिक हिस्ट्री देखेंगे नेचर ऑफ डाइट क्या डाइट लिया है स्टेबल फूड है एपेटाइट है फूड एलर्जीज तो नहीं है ओके रीसेंट वेट लॉस कितना हुआ है वो सारी चीज़ें अपन सेम टू सेम चेक करेंगे इम्यूनाइजेशन में इसमें अपन टी बी एच बी भी ओके गायनोकोलॉजिकल हेल्थ भी इसमें अपन देखेंगे ओके ये एडोलेसेंट है एडोलेसेंट में डेवलपमेंट होता है ओके एडोलेसेंट में प्यूबर्टी का डेवलपमेंट होता है तो सारी चीज़ें अपन इसमें चेक करेंगे बेबी एडोलेसेंस की ओके बच्चे से लेकर बड़े एडोलेसेंट हो गया तो वो सारे एग्जामिनेशन में आएंगे सेम सारे एग्जामिनेशन जो अपन ने देखे अपीयरेंस में भी एक्टिविटी स्टेच्यू फेस में अपन सारे लिप कलर और वो सारा सिस्टमिक में अपन पूरे सिस्टम की टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वेट में अपन बाथरूम स्किल्स से चेक कर सकते हैं वही सारी चीज़ें न्यूरोमस्कुलर में मोटर स्किल्स चेक करेंगे ओके कैसी स्किन है क्या है कैसा मेजरमेंट है अपन वो चेक करेंगे नेक्स्ट है बायोकेमिकल एग्जामिनेशन अपन देखेंगे ब्लड ओके ब्लड में एच पी ठीक है पैकेट सेल वॉल्यूम अपन चेक करेंगे ओके देन अपन चेक करेंगे प्रोटीन ठीक है यूरिन स्टूल अपन एग्जामिनेशन करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे ओके पैकेज सेल वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन्फेंट एंड टॉडलैंड में अपन कंपेयर अगेंस्ट नॉर्मल चिल्ड्रंस टेक करेक्ट एज फॉर द प्री टर्म्स प्री टर्म्स के लिए करेक्ट एज नेक्स्ट टेक नोट्स ऑफ डिसेबिलिटी और हैंडी अगर डिसेबिलिटी और हैंडी कैप पर्सन है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे स्पेशल केयर साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में अपन अडेप्टिव बिहेवियर करेंगे प्ले क्लाइंबिंग स्पीच फीडिंग उन सबको ट्रेनिंग देंगे विजन के लिए पॉस्चर वॉकिंग प्ले मैनिपुलेटिंग विथ चॉइस ओके ये सब अपन करेंगे अपन देखेंगे कि उसको विजन में क्या प्रॉब्लम आ रही परफॉर्मेंस में देखेंगे अंडरस्टैंडिंग कैसी है उसका कंसनट्रेशन लेवल कैसा है विजुअल एक्टिविटी कैसी है कॉम्प्रेंसिव में बॉडी लैंग्वेज देखेंगे पिक्चर कमांडिंग देखेंगे मान फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा नेक्स्ट है एप्लीकेशन कंसनट्रेशन देखेंगे उसका विजन हियरिंग आई क्यू टेस्ट देंगे उसको स्टैंड फॉर्म बायो इंटेलिजेंस टेस्ट वैक्शन इंटेलिजेंस स्केल वेंचो एंड स्ट्रॉ अ मैन टेस्ट ये सारे जो टेस्ट हैं वो अपन चेक करेंगे ये सारे टेस्ट अपन आई क्यू टेस्ट के लिए करते हैं नेक्स्ट है प्री रिक्वेस्टेड इसके अंदर अपन देखेंगे जो भी कंजेनाइटल एनवायरमेंट है क्या सा प्रॉब्लम है गुड लाइटनिंग है पिक्चर पोस्टर्स ठीक है ये सारे अपन चीज़ें रेडी रखेंगे गुड स्लीप फूड वॉम ओके गुड आई पी आर रिलैक्स स्टोरीज मेंटेन करेंगे आर्टिकल में अपन को क्या क्या चाहिए वेटिंग स्केल्स टेडोमीटर ट्रिप मेजर्स बुक पेपर पेंसिल और चार्ट्स चाहिए ओके अपन को नेक्स्ट थैंक यू सो मच सो होप यू अंडरस्टूड माई टॉपिक सो लेट्स लेट बी कंटिन्यू ऑल दिस टॉपिक सभी एडोलेसेंस का पढ़ा है नेक्स्ट अपन अपन देखेंगे कि कैसे पोस्ट नेटल मदर और प्री नेटल मदर्स का भी अपन देखेंगे हेल्थ असेसमेंट ओके नेक्स्ट उसके बाद जी टी देखेंगे देन द यूनिट विल बी कम्प्लीटेड थैंक यू सो मच आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक